welcome to form of video so ee roju topic vachesi absorption so this topic comes under pharmacokinetic so where, where pharmacokinetic is defined as what body does to the drug when the body does the mean chestundi that is called pharmacokinetic manam ee topic pharmacokinetic topic in detail ga with example to kalipi manam already oka video cheyadam jarigindi so aa video link kuda nenu description lo pedtanu so ee absorption topic ni complete ga clean ga meek ga ardham chestundi chaala interesting topic and idi chaala important topic kuda ande okay absorption so absorption ante entidi edanna drug manam teesukunnappudu mana body lo ela absorb avutundi adhe kada absorption ante so the movement of drug that particle from its site of administration into the systemic circulation so ikkada entidi movement annadu ante formo kinetic ante entidi movement e kada so a daily movement movement of drug from its site of administration సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటిది ఎక్కడి నుంచి డ్రగ్ తీసుకుంటున్నాం డ్రగ్ ఓరలీ తీసుకుంటున్నామా రెక్టలీ తీసుకుంటున్నామా త్రూ పెరెట్రల్ రూట్ త్రూ తీసుకుంటున్నామా అది ఏదైనా రూట్ కావచ్చు ఏదైనా సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు త్రూ సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ టు సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటిది బ్లడ్ బ్లడ్ లోకి కదా డ్రగ్ వెళ్లాల్సింది అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ టు ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ మన సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ డ్రగ్ మనం అడ్మినిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళేంత వరకు దాని మూమెంట్ ఉంటుంది కానీ ఆ మూమెంట్ నే మనం అబ్జార్బ్షన్ అని అంటాం ద మూమెంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ సైట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ టు ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ సో ఇది చూడండి డ్రగ్ వెర్ విచ్ ఎవర్ రూట్ ఇట్ ఇస్ ఒక రూట్ నుంచి డ్రగ్ ఇంటేక్ అయిన తర్వాత అబ్జార్బ్షన్ జరిగి అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఏంటిది ఆ మూమెంట్ కదా ఇంకో అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళాలన్నమాట దాట్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్జార్బ్షన్ సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అబ్జార్బ్షన్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో ఆ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిదంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ త్రూ వల్ల ఏంటిదంటే అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎక్కువగా అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అబ్జార్బ్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ డ్రగ్ కి మన బాడీ ఆ డ్రగ్ మన బాడీకో దేని ఏ రీజన్ లో ఏ రీజన్ వల్లనైనా ఆ డ్రగ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఫార్మాసిటికల్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ మనకేంటి ఇక్కడ డ్రగ్ కదా సో ఆ డ్రగ్ అంటే ఆ డ్రగ్ కి కొన్ని రీజన్స్ వల్ల దాన్ని అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు అబ్జార్బ్షన్ తక్కువ కూడా అవ్వచ్చు సో దోస్ రీజన్స్ ఆర్ ఫార్ములేషన్ ఫార్ములేషన్ అంటే ఏంటిది ద ఫార్ములా విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ ద డ్రగ్ ఆ డ్రగ్ కి ఆ డ్రగ్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేయడానికి ఏ ఫార్ములా అయితే యూజ్ చేస్తారు ఫార్ములా బేస్డ్ అంటారు కదా సో దట్ ఈస్ కాల్ ఫార్ములేషన్ అంటే సో ఫార్ములేషన్ అంటే ఎలా లైక్ ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ అనుకోండి ట్యాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది కొంచెం స్లోగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది రైట్ ఐవీ రూట్ అనుకోండి ఆర్ ఐఎం పెరింట్రల్ రూట్స్ అనుకోండి అవి కొంచెం ర్యాపిడ్ గా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటిది ఫార్ములేషన్ ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది ఇంకా ఫాస్ట్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది దెన్ అ సాలిడ్ ఫామ్ సో ఫార్ములేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట డ్రగ్ అబ్జార్బ్షన్ డిసింటిగ్రేషన్ డిజల్యూషన్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటిది డిసింటిగ్రేషన్ అంటే ఒక ఒక డ్రగ్ ఒక డ్రగ్ తీసుకుంటాం కదా మనం అది డిసింటిగ్రేషన్ అంటే చిన్న 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 పార్ట్స్ గా ముక్కలుగా అది డివైడ్ అవ్వదు డిజల్యూషన్ అంటే ఏంటిది ఒక వాటర్ ఆర్ ఒక లిక్విడ్ లో అదంతా కలిసిపోవడం that is dissolution and so e factor kuda drug ni uh, uh, so e disintegration dissolution idi kuda drug absorption effect is uh, like ela ante ipudu granules avu untai and liquid dosage forms untai granule dosage forms untai so avi uh, liquid dosage forms koncham easy ga creams avi easy ga disintegrate dissolution dissolute aipothe సో ఈ డిసింటి కొన్ని సాలిడ్ అంటే గ్రాన్యూల్స్ కొన్ని వెట్ గ్రాన్యూల్స్ డ్రై గ్రాన్యూల్స్ అలా ఉంటాయి కదా సో అది అబ్జార్బ్షన్ కొంచెం వేరే ఉంటుంది అనమాట వాటి సో ఈ డిసింటిగ్రేషన్ డిజల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అబ్జార్బ్షన్ నెక్స్ట్ పార్టికల్ సైజ్ పార్టికల్ సైజ్ కూడా ఈ అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ అబ్జార్బ్షన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక డ్రగ్ పార్టికల్ అనుకోండి చిన్నగా ఉందనుకోండి 
దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది రైట్ ఒక ఇంకొక పార్టికల్ అనుకుంది పెద్దగా ఉంది అనుకోండి దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా చిన్నగా ఉంటుంది సో సర్ఫేస్ ఏరియా పెద్దగా ఉన్న పార్టికల్ ఏమవుతుంది తొందరగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సర్ఫేస్ ఏరియా పెద్దగా ఉన్న పార్టికల్ సైజ్ సారీ పార్టికల్ సైజ్ చిన్నగా ఉన్న పార్టికల్ ఏమవుతుంది తొందరగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది పార్టికల్ అదే పార్టికల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటే అబ్జార్బ్షన్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ కూడా టైం టేకింగ్ కదా సో దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో అఫెక్ట్స్ నెక్స్ట్ డ్రగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డ్రగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి లిక్విడ్ సాల్యుబిలిటీ లిక్విడ్ సాల్యుబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో సెల్స్ ఉంటాయి కదా మెంబరెన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మెంబరెన్స్ చాలా వరకు లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ మెంబరెన్స్ ఉంటాయి సో లిక్విడ్ సా లిక్విడ్స్ లిక్విడ్స్ తోనే కలిసిపోతాయి కదా అవి పాస్ త్రూ అవుతాయి కదా సో ఏదైనా డ్రగ్ అది లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ అయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోతుంది వాటర్ సా ఇప్పుడు లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ లో పాస్ అవ్వలేదు వాటర్ సాల్యుబుల్ లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ లో పాస్ అవ్వలేదు సో లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ ఉంటే అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అదే వాటర్ సాల్యుబుల్ అయితే అబ్జార్బ్షన్ తక్కువ ఉంటుంది పిహెచ్ పిహెచ్ ఆల్సో ఇప్పుడు పిహెచ్ లో యాసిడిక్ మీడియం బేసిక్ మీడియం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు యాసిడిక్ మీడియం డ్రగ్ యాసిడిక్ మీడియం లోనే అబ్జార్బ్ అయిపోయింది అండ్ బేసిక్ మీడియం ది బేసిక్ మీడియం లోనే అబ్జార్బ్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు యాసిడిక్ మీడియం లో మీడియం అంటే స్టమక్ లో బేసిక్ మీడియం అంటే ఇంటెస్టైన్ లో అలా అబ్జార్బ్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అయోనైజేషన్ అయోనైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఏదైనా డ్రగ్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్ లో అబ్జార్బ్ అవ్వదు అది అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అంటే ఆ డ్రగ్ అన్ అయోనైజ్డ్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట మన బాడీలో సో దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి